హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సుష్మిత కుకింగ్ అండ్ టిప్స్ వాళ్ళ రెసిపీ వచ్చేసి మడత కాజా ఇంట్లో చాలా టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీగా ఎలా చేసుకోవాలో నేర్చుకుందామండి ఇవి వచ్చేసి మనకి చాలా చాలా జ్యూసీ జ్యూసీగా ఉంటాయి లోపల కూడా చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయండి తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీకు నచ్చుతుంది ఇక్కడ నేను వచ్చేసి మీకు కొంచెం వివరంగా చెప్తున్నాను ఎలా చేస్తే మీకు పర్ఫెక్ట్గా రెసిపీ కుదురుతుంది అని చెప్పేసి చూడండి లోపల కూడా మనకి చక్కగా ఫ్రై అయ్యాయి అనమాట చాలా క్రిస్పీ అండ్ జ్యూసీ జ్యూసీగా ఉన్నాయి తప్పకుండా ట్రై చేయండి రెసిపీ మీకు ఖచ్చితంగా వస్తుంది అలాగే మీరు ఫస్ట్ టైం మన వీడియోస్ చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇప్పుడు దీని ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇప్పుడు మనం చూద్దాము ముందుగా మనం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని ఇక్కడ నేను ఒక కప్పు మైదా తీసుకుంటున్నానండి ఒక కప్పు మైదా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత పావు టీ స్పూన్ సాల్ట్ పావు టీ స్పూన్ వచ్చేసి వంట సోడా యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే ఇది డాల్డా అండి డాల్డా మీరు కరిగించుకునే యాడ్ చేసుకోవచ్చు వన్ టీ స్పూన్ డాల్డా యాడ్ చేసి ఫస్ట్ ఒకసారి ఇలా మిక్స్ చేసేసుకోండి డాల్డా మొత్తం పిండికి పట్టించేసేయాలి చక్కగా పిండి మొత్తం పట్టించిన తర్వాత ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి పిండి మనము డాల్డా మొత్తం పిండికి పట్టించిన తర్వాత ఇలా చేతితోటి ప్రెస్ చేసుకుంటే ముద్దలాగా రావాలి చూడండి ఇంకా పొడి పొడి లాడుతుంది కాబట్టి మనకి ఇంకొక టీ స్పూన్ డాల్డా అనేది పడుతుందండి డాల్డా ప్లేస్లో మీరు నెయ్యి కూడా వాడచ్చు ఆయిల్ వేస్తే అంత మంచిగా రాదండి నెయ్యి అయినా వేసుకుంటే బాగానే ఉంటుంది కానీ డాల్డా లేదా నెయ్యి మాత్రమే వాడాలి చూడండి ఈ విధంగా మంచిగా ముద్దలాగా రావాలి చక్కగా మంచిగా పిండికి మొత్తానికి పట్టించిన తర్వాత కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకోండి ఒక్కసారి యాడ్ చేయొద్దు పిండి లూజ్ అయిపోతుంది కాస్త గట్టిగానే ఉండాలి పిండి కొంచెం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుని ఈ విధంగా ముద్దలాగా సాఫ్ట్ ముద్దలాగా కలుపుకోవాలన్నమాట చూడండి ఇలాగా మంచిగా ఒక ఐదు నిమిషాలు దీన్ని చక్కగా మసాజ్ చేసినట్లుగా ఒత్తుకోండి ఇప్పుడు ఇలా కలిపి పెట్టుకున్న ఈ పిండి ముద్ద పైన తడి క్లాత్ లేదా ఒక ప్లేట్ లాంటిది పెట్టేసి కవర్ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ఆర్ థర్టీ మినిట్స్ మనం రెస్ట్ ఇవ్వాలి పిండిని ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఈ పిండి ముద్దని నాన్నిచ్చానండి ఇప్పుడు చక్కగా పిండి ముద్దని తీసేసుకుని మళ్ళీ ఇంకొకసారి స్మూత్గా సాఫ్ట్గా వచ్చేలాగా బాల్ మొత్తాన్ని ఇలా కలిపేసుకోండి ఇప్పుడు మనం కాస్త పొడి పిండి తీసుకోవాలి మైదా పిండి తీసుకుని ఈ విధంగా చల్లుకోవాలండి కొంచెం ఎక్కువగానే పడుతుంది మైదా పిండి వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు దీన్ని ఈ విధంగా ఫస్ట్ చపతిలాగా ఒత్తుకోవాలన్నమాట ఇది వచ్చేసి మనకి చపాతి ఒత్తుకునేటప్పుడు మనం పొడవుగా కానీ ఒత్తుకున్నామంటే లేయర్స్ అనేవి ఎక్కువ వస్తాయండి రౌండ్గా వత్తకూడదు సిలిండర్ కల్లర్ షేప్ అంటాం కదా అలా ఒత్తుకోవాలన్నమాట పొడవు ఎక్కువ ఉండాలి వెడల్పు తక్కువ ఉండేలాగా ఉంటే మనకి కాజాలు తక్కువ వస్తాయి లేయర్స్ అనేవి ఎక్కువ వస్తాయి అలాగే ఒత్తుకోవాలి పొడవు తక్కువగా ఒత్తుకున్నారంటే మీకు లేయర్స్ అనేవి ఉండవు ఈ ఏమంటారు కాజాలు అనేవి ఫ్లాట్గా వచ్చేస్తాయన్నమాట ఇలా ఒత్తుకున్న తర్వాత సైడ్ అడ్జస్ట్ని కాస్త ఇట్లా స్ట్రైట్గా వచ్చేలాగా కట్ చేసేయండి నీట్గా ఉంటుంది షేప్ అనేది ఇది వచ్చేసి కొంచెం చపాతీ కన్నా కొంచెం పల్చగా ఒత్తుకోవాలండి మందంగా ఒత్తకూడదు ఇలా ఈ షీట్ రెడీ చేసుకున్న తర్వాత దీనిపైన కరిగించుకున్న డాల్డా ఒక రెండు టీ స్పూన్ల డాల్డా యాడ్ చేసి మొత్తము ఈ చపాతీ మొత్తం కూడా స్ప్రెడ్ చేసేయండి మనకి డాల్డా కూడా కొంచెం ఎక్కువగానే పడుతుందండి డాల్డా మొత్తం అప్లై చేసిన తర్వాత పొడి మైదా పిండి చల్లుకోవాలి ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మొత్తం షీట్ మొత్తం వచ్చేలాగా చల్లేసేయండి పిండి కూడా ఎక్కువ పడుతుందండి అప్పుడే మనకి మనం ఫ్రై చేసిన తర్వాత లేయర్స్ లేయర్స్గా ఉబ్బుతాయన్నమాట కాజా అనేది చక్కగా విడివిడిగా ఉబ్బుతుంది పిండి కాస్త ఎక్కువగానే పడుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ పిండి చల్లిన తర్వాత మనం సైడ్ కట్ చేసిన అడ్జస్ట్ని విధంగా మధ్యలో పెట్టేసేయండి వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇలా పెట్టేసుకున్న తర్వాత మనం ఒకవైపు నుంచి ఈ షీట్ అనేది రౌండ్గా రోల్ చేసుకుంటూ రావాలి అలాగే ఇక్కడ మనం వేస్ట్ వేసిన ఈ పీసెస్ పైన కూడా పిండి పొడి పిండి మైదా పిండి చల్లండి ఇప్పుడు ఒకవైపు ఎడ్జ్ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా నెమ్మదిగా స్లోగా రోల్ చేసుకుంటూ రావాలి కొంచెం ఫ్లాట్గా ఒత్తినట్టుగా అనేసి రోల్ చేయండి కొంచెం కొంచెంగా రోల్ చేసుకుంటూ రావాలి ఇప్పుడు ఈ రోల్ చేసిన దానిపైన కూడా మనం పొడి పిండి చల్లాలి లేదంటే మీకు లేయర్స్గా రాదు కాజా అనేది పొడి పిండి చల్లుకుంటూ మాత్రమే రోల్ చేసుకోవాలి పొడి పిండి కాస్త ఎక్కువగానే పడుతుంది మీరు పొడి పిండి వేసే దానిలోనే ఉంటుందండి కాజా పొంగడం అనేది అలాగే మీరు ఆయిల్ అట్లా వేయకుండా పిండి కలిగే పిండి కలిపేటప్పుడే మనం డాల్డా లేదా నెయ్యి వాడుకుంటే చక్కగా లేయర్స్ లాగా వస్తాయన్నమాట చూడండి ఈ విధంగా మొత్తం ఇలా పిండి అనేది అప్లై చేసుకుంటూ ఇలా రోల్ చేసేయాలి ఇలా చివరికి వచ్చేసరికి మనం ఇంకొకసారి పల్చగా ఒత్తుకోవాలండి ఎడ్జిని అప్పుడే మనకి ఇది చక్కగా అతుక్కుంటుంది మనం ఆయిల్లో వేసినప్పుడు విడిపోకుండా
చూడండి ఈ విధంగా జాయింట్ అనేది చక్కగా అతుక్కునేలాగా ప్రెస్ చేయండి మళ్ళీ ఆయిల్లో వేసినప్పుడు ఊడిపోతుంది చక్కగా ప్రెస్ చేసి ఈ విధంగా రోల్ లాగా రుద్దేసేయండి చూడండి ఇలాగా మనకి ఇలా చేయడం వల్ల లోపల ఉన్న లేయర్స్ అన్నీ కూడా చక్కగా ఒకదానికి ఒకటి అతుక్కోకుండా కొంచెం లూజ్ అవుతాయి అన్నమాట చూడండి ఇలా మీకు కొంచెం విడిపోతున్నట్టుంటే మళ్ళీ కాస్త వాటర్ అద్దేసి రోల్ చేసేయండి మంచిగా ఇలా రోల్ చేసేసిన తర్వాత దీనిని కాస్త ఫ్లాట్గా ఇలా లాగినట్లుగా చేయాలి ఇలా లాగడం వల్ల లేయర్స్ కొంచెం పలచగా అవుతాయండి పైన ఇలా హ్యాండ్ తోటి కొంచెం ప్రెస్ చేసినట్లుగా చేయండి ఇప్పుడు మనము వీటిని సైడ్ ఫస్ట్ ఒక సైడ్ అడ్జస్ట్ని కట్ చేసేయండి కట్ చేసిన తర్వాత ఒక హాఫ్ ఇంచ్ వెడల్పుతోటి ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ వెడలు పెక్కు ఉండకూడదండి వెడలు పెక్కు ఉన్న చూడడానికి కాజాలు బాగవు మనము చిన్న చిన్న కాజాలు చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి వెడల్పు కూడా తక్కువగానే తీసుకోవాలి వీటిపైన ఫస్ట్ మన ఫింగర్ తోటి చూపుడు వేలు తోటి ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఇలా ప్రెస్ చేసేటప్పుడు లోపల వైపు ఉన్న లేయర్స్ బయటికి రాకుండా జాగ్రత్తగా ప్రెస్ చేయండి క్రాస్గా ప్రెస్ చేస్తే మీకు లోపల నుంచి లేయర్స్ అనేటివి బయటకు వచ్చేస్తాయి ఎందుకంటే మనం పొడి పిండి వేసి ఉంటాం కాబట్టి మొత్తం ఇలా ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనము చపాతి కర్ర తీసుకుని జస్ట్ ఇట్లా రెండు వైపులా లైట్గా ప్రెస్ చేయాలి గట్టిగా నొక్కకూడదు స్మూత్గా పైన ప్రెస్ చేయాలండి మొత్తం అన్నీ ఇలా రెడీ చేసుకోవాలి వత్తేటప్పుడు రెండు వైపులా వత్తండి చూడండి అన్నీ ఇక్కడ నేను ప్రెస్ చేసి రెడీ చేసి పెట్టాను ఇప్పుడు వీటిని ఎలా ఫ్రై చేసుకోవాలో చూద్దాము ఇప్పుడు ఒక స్టవ్ పైన కడాయి పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పెట్టుకుని లో ఫ్లేమ్ మీద ఉంచండి ఇప్పుడు మరొక స్టవ్ మీద మనం పాకం రెడీ చేసుకోవడం కోసం ఒక వెడల్పాటి గిన్నె తీసుకుని ఒకటిన్నర కప్పు పంచదార తీసుకోవాలి మనం ఒక కప్పు ఈ కప్పుతో మైదా పిండి తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇదే కప్పుతో ఒకటిన్నర కప్పుల పంచదార తీసుకుని హాఫ్ కప్పు వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం దీన్ని స్టవ్ పైన పెట్టుకుని జస్ట్ పంచదారం కరిగి ఒక్కసారి ఉడకడం స్టార్ట్ అవుతుంది కదా పంచదార ఆ స్టేజ్లో మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే పాకం అనేది మనకి కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుందండి పాకం అసలు ఎక్కువ రాకూడదు చూడండి పంచదార మొత్తం కరిగేసి ఈ విధంగా బబుల్స్ వస్తున్నాయి మరగడం స్టార్ట్ అయింది కదా ఇది మనకి తీగ పాకంలాగా కూడా రాకూడదు ఇంకా తక్కువగానే ఉండాలి అంటే అంత పలుచుగా ఉండాలన్నమాట ఈ స్టేజ్లో మనము సరిపోతుంది ఈ స్టేజ్లో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు చాలా తొందరగా వచ్చేస్తుందండి ఇది ఇప్పుడు మనం ఒక సగం నిమ్మ చెక్కని ఈ పాకంలో కలుపుకుంటే పాకం అనేది మనకి గట్టి పడకుండా తెలుపు రాకుండా చక్కగా నిగనిగలాడుతూ ఉంటుంది అనమాట కాజాలు కూడా బాగుంటాయి ఒక సగం నిమ్మక సగం నిమ్మ చెక్క పిండేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూద్దాము ఆయిల్ బాగా మాగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన ఒక నిమిషం తర్వాత కాజాలు యాడ్ చేయండి ఎక్కువ హీట్ వస్తే మీకు కాజాలు అనేటివి తొందరగా మాడిపోతాయి లోపల ఫ్రై అవ్వవు ఈ కాజాలన్నీ కూడా ఆయిల్లో యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి పొంగు అనేది కొంచెం తగ్గుతుందండి మొత్తం కాజాలన్నీ పైకి వచ్చిన తర్వాత పొంగు తగ్గుతుంది కదా ఈ స్టేజ్లో మనం మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్ మీద వీటిని మనం గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట హై ఫ్లేమ్లో పెడితే మాడిపోతాయి అలాగే ఇవి ఫ్రై అయ్యే వరకు కూడా రెండు వైపులకి టోన్ చేసుకుంటూ మొత్తం అన్ని కాజాలని చక్కగా ఈవెన్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి అప్పుడే మనకి లోపల కూడా రెండు వైపులా మొత్తం ఒకే కలర్లో ఫ్రై అవుతాయండి మీరు ఒక వైపు వేసేసి అలా వదిలేశారంటే మాడిపోతాయి ఇలా కలుపుతూనే మనం గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట చూడండి చక్కగా లేయర్స్ అన్నీ కూడా విడివిడిగా వచ్చేసాయి చాలా చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయండి తప్పకుండా ట్రై చేయండి మనం ఇంట్లోకి చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి కొంచెం చిన్న సైజులో చేసుకుంటే తినడానికి బాగుంటుంది అనమాట స్వీట్స్ ఎవరు పెద్ద ఎక్కువ ఏం తినలేరు కాబట్టి మేమైతే స్వీట్స్ తక్కువగా తింటామండి కాబట్టి నేను చిన్న సైజులో చేసుకున్నాను ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత వీటిని మనం తీసేసి ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పాకంలో యాడ్ చేసుకోవాలి చల్లారనివ్వకూడదు వేడి మీదే యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈ పాకం లాడ్ చేసిన తర్వాత మనము గరిట పెట్టేసి వీటిని లైట్గా ప్రెస్ చేసినట్లుగా పాకంలో ఉంచాలి అప్పుడు చక్కగా పీల్చుకుంటాయి అలాగే కాజాలన్నీ తీసిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయండి వీటిని ఈ విధంగా పాకంలో అటు ఇటు రెండు మూడు సార్లు కలిపేసి ఒక ట్వంటీ సెకండ్స్ అలా ఉంచితే సరిపోతుందండి ఎక్కువసేపు ఉంచకూడదు ఎక్కువసేపు ఉంచితే మీకు పాకం ఎక్కువ పీల్ చేసుకుని కాజా సాఫ్ట్గా అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం వీటిని తీసేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవచ్చు అండి ఆయిల్ ఎందుకు స్టవ్ ఆఫ్ చేయమన్నా అంటే మనము సెకండ్ రెండోసారి ఆయిల్ వేసుకున్నప్పుడు మాడిపోతాయండి కాజాలు ఆ ఆయిల్ బాగా హీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఇవన్నీ మనం పక్కకు తీసుకున్న తర్వాత మిగిలిన కాజాలను యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి చ
మాడిపోనివ్వకండి చూడండి ఇక్కడ నేను కాజాలు అనేవి ఇక్కడ సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకున్నాను చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయండి మీరు ఒకవేళ ఇలాచీ పౌడర్ ఇష్టపడతారు అనుకుంటే మీరు పాకంలో ఇలాచీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోండి కాజాలు చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయండి మనం సేమ్ స్వీట్ షాప్లో ఎలాగైతే తీ కొంటామో అలానే ఉంటాయి టేస్ట్ అయితే తేడా ఏం ఉండదండి చాలా జ్యూసీ జ్యూసీగా ఉంటాయి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందని చెప్పేసి మీకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి ఫైనల్గా మన కాజా రెసిపీ అయితే ఇది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకుండా అలాగే మన ఛానల్ని ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్